ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் விக்னேஷ் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ டு செட் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஒரு பிகினராக ப்ரிப்ரேஷன் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் என்ன எக்ஸாம் என்ன பேட்டர்ன் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் கட் ஆஃப் என்னவாக இருக்கும் ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி கொண்டு போகணும் எல்லா விஷயங்களும் முழுமையாக நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஓகே பின் குறிப்பு எனக்கு குரூப் ஒன் பற்றி ஓரளவுக்கு தெரியும் ப்ரிப்ரேஷன் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வேலையை வந்து பாருங்கள் ஏன்னா இந்த வீடியோ ஒரு பிகினராக என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லை நான் ஸ்ட்ரகிளாக வந்து போய்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு சில பேசிக் தெரியாது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள் உங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள் பேசிக்காக தெரிஞ்சே ஆகணும் ஓகே ரைட் பார்த்துடலாம் அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன்லைன் பேட்ச் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் வித் ஆஃபர் ப்ரைஸ் கிளாஸ் டெஸ்ட் பிடிஎஃப் எல்லாமே இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் வித் ஆஃபர் ப்ரைஸ் ஓகேனா செக் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்க பார்த்துடலாம் ஓகே ஃபைன் இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது எக்ஸாம் டேட் எப்போ வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டிஎன்பிஎஸ்சி வழக்கமாக எக்ஸாம் டேட் கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த மாதம் எக்ஸாம் வரும் அப்போ தான் கொடுப்பாங்க பட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாம் டேட் கிளியராக இங்கே வந்து கொடுத்தாச்சு நாம் எங்கே போக போகிறோம் எப்படி போக போகிறோம் நம்ம இந்த கோல் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ரூட் கிளியராக போட்டுக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்க முடியும் ஸோ குரூப் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் அறிவிப்பு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கான எக்ஸாம் டேட் பிரலின் மாதிரி ஏன்னா குரூப் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் பிரலின்ஸ் மைன்ஸ் இன்டர்வியூ மூணு வந்திருக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ பிளைன் மாதிரி பதினஞ்சு ஜூன் எக்ஸாமையே கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் இருந்து உங்களுக்கான எக்ஸாம் டைமிங் எழுபத்தஞ்சு நாள் கிட்ட மட்டும் தான் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே மறந்துடுங்க ப்ரிப்ரேஷன் இப்போயே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியாகணும் ஆஃப்டர் நோட்டிஃபிகேஷன் படிச்சுக்கலாம் வெயிட் பண்ணால் நிச்சயமாக டைம் வந்து இருக்காது குரூப் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் நிறைய படிக்கிற மாதிரி தான் வந்திருக்கும் பட் படிக்கலாம் கிராக் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாராலுமே பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல காசு கொடுத்தா தான் வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் சிபாரிசு வந்து வேணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் காதில் வந்து வரலாம் போகலாம் பட் அது எல்லாம் ஓரமாக தூக்கி போடுறேங்க மெரிட்டில் படித்து எவ்வளோ பேர் கிராக் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் படித்தா மார்க் எடுத்தா நிச்சயமாக கிராக் பண்ண முடியும் ஓகே சரிங்க இந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் குரூப் ஒன் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நிறைய வந்து படிக்கணும் டெரி லெவலில் வந்திருக்கு மெயின்ஸ் எழுதி பார்க்கணும் ரொம்ப வந்து படிக்கணும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லை யாரும் ட்யூன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அது எல்லாம் ஓரமாக எடுத்து வச்சுருங்க குரூப் ஒரு படி ஈஸியாக இருக்கும் குரூப் ஒன் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு எக்ஸாமுக்குமே அந்த கஷ்டம் இருக்க தான் செய்யும் ரைட் அடைய வேண்டிய இலக்கு அவசியம் என்றால் பாதை கடினமானாலும் பயணிக்க தான் வேண்டும் நம்ம இலக்கு என்ன குரூப் ஒன்னா குரூப் டூவா குரூப் ஃபோர் என்ன விஷயங்கள் வேணுமோ அந்த இலக்கை நம்ம தவறக்கூடாது நான் மதுரைக்கு தான் போக ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா மதுரைக்கு தான் நீங்கள் போய் ஆகணும் மதுரைக்கு போகிறது கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி மதுரைக்கு போக முடிய முடியுமா கிடையாது வீடு எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் நீங்கள் போக முடியும் ஸோ மற்றவங்க பேச்சை எதுவுமே நீங்கள் கேட்காதீங்க உங்கள் இலக்கை நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் டிசைட் பண்ணி முடிச்சாச்சா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க நெகட்டிவ் தாட்ஸோ முடியாது கஷ்டமாக இருக்கோ நிறைய படிக்கணும் லேட் ஆகும் எதுவுமே காதில் வாங்கிக்காதீங்க படித்தா கிளியர் பண்ணலாம் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க நம்பிக்கை மட்டும்தான் உங்கள் மேலே வைங்க ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் சரி ஸோ குரூப் ஒன் நான் படிக்க உள்ளே வந்து வந்தாச்சு ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் குரூப் ஒன்னோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி வந்து கொண்டு போகிறாங்க ஓகே ஸோ குரூப் ஒன் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் பிரலின் மாதிரி மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ இந்த மூணு விஷயம் தான் இங்கே வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பிரலின் மாதிரியை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் மட்டும்தான் இது அப்ஜெக்டிவ் மொத்தம் இரநூறு கேள்விகள் நீங்கள் எக்ஸாம் வைக்க போகிறாங்க இந்த இரநூறு கேள்விகளுமே ஏ பி சிடி இந்த ஆப்ஷனாக இருக்க போகுது நெகட்டிவ் மார்க் இங்கே கிடையாது நீங்கள் எல்லா கொஷினுமே இங்கே அட்டன் பண்ணலாம் ஓகேவா அடுத்தது இந்த பிள்ளை மாதிரி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இரநூறு மார்க் கட் ஆஃப் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இதை பேஸ் பண்ணி மெயின்ஸ் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுத முடியும் ஸோ பிள்ளை மாதிரி கிளியர் பண்ணால் தான் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுத முடியும் ஸோ முதல்நிலை முதன்மை தேர்வு ஓகே ஸோ மெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மெட்டில் இங்கே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க தீரியாக நீங்கள் வந்து எழுத போகிறீங்க இதை கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை
இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் என்ன போஸ்டிங்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஒரு விஷயம் ஒன்ஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோ இதெல்லாம் நீங்கள் மக்கப் பண்ண வேண்டியோ அப்படி அவசியம்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் என்ன போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க டெப்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி அஸ்டன்ட் கமிஷனர் கொடுத்துருக்காங்க கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் இருக்குது டிஓ வந்து எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேக்கன்சி பொறுத்த வரைக்கும் இது லாஸ்ட் இயர் வந்த வேக்கன்சி இதை வந்து விட்டுருங்க என்ன போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் இங்கே எடுத்து பாருங்கள் ஏன்னா இதில் ஒரு ஒருத்தருக்கும் நான் வந்து டிசியாக தான் ஆகணும் டிஎஸ்பி வந்து ஆகணும் டிஓ ஆகணும் அப்படின்ற குறிக்கோளோடு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ எந்த விஷயம் நமக்கு வேணுமோ அந்த போஸ்ட் அங்கே இருக்குதா நம்ம அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ரைட் இதில் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே எக்ஸாம் தாங்க சேம் ப்ராலிம்ஸாக மெயின்ஸாக எழுத போகிறீங்க மார்க் பேஸ் பண்ணி உங்களோட போஸ்டிங் அங்கே மாறப்போகுது ஓகேவா ரைட் அப்போ என்ன பண்ணீங்க டெப்டி கலெக்டருக்கு தனியாக எக்ஸாம் எழுதணுமா டிஎஸ்பி தனியாக எக்ஸாம் எழுதணுமா அந்த மாதிரி கிடையாது எல்லா போஸ்ட்டுக்குமே ஒரே எக்ஸாம் தான் கிளியர் அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த எக்ஸாமுக்கு யாரெலாம் எலிஜிபிள் அது தெரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸாம் பேட்டர் நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு ரைட் ஓகே பட் நான் படிக்கணும் எனக்கு ஏஜ் இருக்குது அதை நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் எல்லாருக்குமே இருபத்தி ஒரு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகியிருக்கணும் அந்த ரன்னிங் கிடையாது டுவெண்ட்டி ஒன் ரன் ஆகணும் அந்த மாதிரி கிடையாது கம்ப்ளீட் ஆகியிருக்கணும் உங்கள் ஏஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு ஆஸ் ஆன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ செவன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டேட்டில் இருந்து உங்களோட டேட்டு இருபத்தி ஒரு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகியிருக்கணும் எல்லாருக்குமே ஓகே எல்லா கேட்டகரிக்கும் எஸ்சி எம்பிசி ஓபிசி எல்லாருக்குமே இருபத்தி ஒரு வயசு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ரைட் அடுத்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் ஏஜ் கொடுத்துருக்காங்க இது ஜென்ரல் கேட்டகரிக்காக அதாவது அன்ரிசர்வ்டு ஓசி வருவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் முப்பத்தி நாலு ஒரு போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் முப்பத்தி அஞ்சு புரியுதா இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் டிஎன்பிசி கொடுத்துருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் மினிமம் ஏஜ் இருபத்தி ஒன்று மேக்ஸிமம் முப்பத்தி நாலு இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரைட் இது ஜென்ரல் கேட்டகரிக்காக மட்டும் ரிசர்வேஷன் கிடையாது இதை தவிர்த்து நீங்கள் வந்து எம்பிசியாக இருக்கீங்க டிசி பிசி பிசிஎம் எஸ்சி எஸ்டி எல்லாருக்குமான ஏஜ் லிமிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் இங்கே வந்து கொடுக்கப்படும் ஓகே ஸோ டிசிக்கு முப்பத்தி ஒன்பது டிஎஸ்பி முப்பத்தி ஒன்பது ஒன்றுக்கு மட்டும் நாற்பது மத்தியிலுமே தண்ணி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபார் ஜென்ரல் கேட்டகரி டுவெண்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி நைன் ஃபார் அதர்ஸ் இங்கே வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தெளிவாக இங்கே வந்து பார்த்துக்கோங்க ரைட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் உங்களுக்கு ஏஜ் லிமிட் இருக்கா படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் முழுமையாக அங்கே வந்து பார்த்தாச்சு அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட்டு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ரைட் ஸோ குரூப் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் பேசிக்காக டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்க யூஜி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா இந்த எக்ஸாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க யூஜி நான் வந்து முடிச்சுட்டேன் எனக்கு இருபத்தி ஒரு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பட் எந்த விஷயமும் யோசிக்காதீங்க டிகிரி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் கிளாஸு செகண்ட் கிளாஸு டிஸ்டிங்ஷன் அந்த எதுவுமே கிடையாது அறிவி வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் ஓகே பட் கிளியர் பண்ணிட்டீங்களா அதான் இங்கே முக்கியமான விஷயம் ரைட் சரி பார்த்துலாம் இதில் ஒரு சில போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் அடிஷ்னல் சில விஷயம் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே வந்து பாருங்கள் டெப்டி கலெக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் மஸ்ட் போஸ்ட் டிகிரி நீங்கள் முடிச்சிருந்தால் போதுமானது தான் அது நீங்கள் யூஜியாக படிச்சிருக்கலாம் பிஜியாக படிச்சிருக்கலாம் பிஎஸ்சி பிஇ எதை படிச்சிருந்தாலும் டிகிரி முடித்தா இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் தான் ஓகே இப்போது டிஎஸ்சி பாருங்கள் போலீஸ் கேட்டகரி இல்லையா இந்த இடத்துல நீங்கள் டிகிரி முடிச்சிருந்தால் எக்ஸாம் எழுத முடியும் இன்கேஸ் நீங்கள் எதோ ஒரு அவார்டு வந்து வாங்கியிருக்க நேஷ்னல் லெவல் அவார்டு வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த அவார்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிஃபரன்ஸ் நீங்கள் வந்து கொடுப்பாங்க ஓகே ஓ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு பேருமே பத்து மார்க் எடுக்கிறீங்க அப்போ யாருக்கு வந்து கொடுப்பாங்க யார் இங்கே அவார்டு வாங்கிக்கலாம் அவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும் அது மட்டும் தான் பட் டிகிரி முடிச்சிருந்து ஏஜ் இருக்குது நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அந்த கமர்ஷியல் டாக்ஸஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பிகாம் முடிச்சவங்க அண்ட் பிஎல் டிகிரி முடித்தவங்களுக்கு இன்னும் ப்ரிஃபரன்ஸ் இங்கே வந்து கொடுக்கப்படும் அதை இங்கே வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகே அடுத்தது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ரூரல் சர்வீசஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் சோஷியாலஜி படித்தவங்களுக்கு அடிஷ்னலாக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கப்படும் அவ்வளோதான் ரைட் இதில் ஒரு சில போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தான் அடிஷ்னல் வந்து கொடுப்பாங்க இன் ஜென்ரல் பார்க்கும்போது டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்களா எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதலாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் எந்த கணக்கும் இல்லை அரியர் வச்சுருந்தாலும் அதை வச்சு கிளியர் பண்ணிட்டீங்களா தாராளமாக எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதலாம் ஓகே ரைட் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இங்கே வரத்து ஃபைனல் இயர் படிக்கிறேன் நான் எக்ஸாம் வந்து எழுத முடியுமான்னு கேட்டால் தாராள
ஃபிசிக்கல் வந்து பார்ப்பாங்க டெப்டி கலர் மாதிரி எல்லா போஸ்ட்டுக்குமே ஃபிசிக்கல் இங்கே தேவையில்லை சில பேர் யோசிப்பாங்க நான் குண்டாக இருக்கேன் எனக்கு வந்து சப்போர்ட் ஆகுமா குள்ளமாக இருக்கேன் சப்போர்ட் ஆகுமா எல்லாத்துக்குமே இங்கே ஃபிசிக்கல் தேவையில்லை ஒரு சில போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தான் ஃபிசிக்கல் இங்கே தேவைப்படும் ஸோ நீங்கள் பயப்பட வேணாம் தாராளமாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தாங்க ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கான விஷயம் என்ன பேட்டர்ன் பார்த்துட்டோம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஏர் ஜெமேட் பார்த்தாச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஜென்ரலுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி ஃபோர் பார்த்தோம் ஸோ மற்ற கேட்டகரிஸ்க்கு டுவெண்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி நைன் பார்த்தோம் ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தாச்சு பேசிக்கே தான் டிகிரி இருக்குதா நான் படிக்கிறேன் ஏஜ் இருக்குதா நான் படிக்கிறேன் அதை மட்டும் படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க வேறு எந்த ஒரு குழப்பமும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வேண்டாம் ஓகே ஃபைன் சரி எக்ஸாம் பேட்டர் எப்படி வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க கட் ஆஃப் இங்கே எவ்வளோ வந்து வச்சுருக்காங்க அதை நம்ம வந்து பார்த்துருவோம் இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணுங்க ஒரு பிகினராக நம்ம உள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து பண்ணுறோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா வந்து ஒரு கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அகாடமி போகிறேன் புக்கை வாங்கிட்டேன் படிக்கிறேன் அது மட்டுமே இல்லை ஒரு சில விஷயங்கள் பேசிக்காக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் கரெக்டாக வந்து போய்கிட்டு இருக்கும் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிள்ளை மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எக்கனே பார்த்துருப்போம் இல்லையா மொத்தம் இரநூறு கேள்விகள் டோட்டல் மார்க்ஸ் முந்நூறு மார்க் அதாவது ஒரு கேள்விக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் இங்கே வந்து கொடுப்பாங்க ஒரே ஒரு பேப்பர் தான் மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் இங்கே எழுத போகிறீங்க இந்த மூணு மணி நேரமும் அப்ஜெக்டிவ் மெத்தட் ஸோ ஓஎம்ஆர் மெத்தட் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் ஏபிசிடி அதை மார்க் பண்ண போகிறீங்க ரைட் இந்த இடத்துல மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் அப்புற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களே இது கட் ஆஃப் கிடையாது மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் அதாவது தொண்ணூறு மார்க் அப்புறம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க தொண்ணூறு மார்க் தான் அறுபது கேள்விகள் இங்கே வந்து வரும் இதுவே நூற்றி இருபது மார்க் அப்படின்னு சொல்லும் போது எண்பது கேள்விகள் இங்கே வரப்போகுது ஸோ எயிட்டி இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே அப்போ அது குவாலிஃபைங் மார்க் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ எக்ஸ் எக்ஸாம் வந்து எழுதுறீங்க நிறைய பேர் எழுதுறாங்க இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்து பேர் எழுதுறாங்க அப்படின்னா இந்த பத்து பேரில் உங்களோட மார்க் வந்து அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க அந்த மார்க்கில் மினிமம் நைன்டி மார்க் கிராஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்கள் பேப்பர் அந்த மெரிட் ஷீட்லேயே வருதா இல்லையா அந்த மாதிரி கொண்டு போவாங்க இப்போ எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எவ்வளோ மார்க் வாங்கிருக்கீங்க அப்போலாம் வந்து கொடுப்பாங்க இல்லையா அப்போ அந்த குவாலிஃபை மார்க் தான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் அந்த மெரிட்டுக்குள்ளே பார்க்கலாமா வேணாமா அப்படிற விஷயத்தையே நீங்கள் நைன்ட்டிக்கு மேலே போனால் மட்டும்தான் அந்த கேல்குலேஷன் வந்து வரும் ஸோ இது கட் ஆஃப் கிடையாது வெறும் குவாலிஃபைங் மட்டும்தான் சரி கட் ஆஃப் எப்படி வந்திருக்கும் நல்லா வந்து பாருங்கள் மொத்தம் இரநூறு கேள்விகள் இருக்குது ஸோ டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நம்பர் ஆஃப் கேள்வியை வச்சு தான் கட் ஆஃப் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் நம்பர் ஆஃப் மார்க்ஸ் மொத்தமாக நீங்கள் வந்துருங்க குரூப் ஒன் குரூப் ஃபோர் குரூப் ஒன் எது எடுத்தாலுமே நம்பர் ஆஃப் கேள்விகள் எவ்வளோ வந்து வரும் ஸோ குரூப் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் இரநூறு கேள்விகளுக்கு இரநூறு கேள்விகளுக்கு சாலிடாக ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் நீங்கள் போடுறீங்க ரைட் இத்தனை கேள்விகள் சரியாக போட்டுட்டால் நிச்சயமாக எந்த கேட்டகரி இருந்தாலும் உள்ளே நீங்கள் போயிட முடியும் ஒரு மேக்சிமம் நூற்றி அறுபது அதுக்குள்ளே ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்னும் கட் ஆஃப்லாம் குறைய உங்களுக்கு ஒரு எஸ்சி எஸ்டி பிசி பிஎஸ்டிலாம் வரும்போது கட் ஆஃப் கொஞ்சம் வந்து கம்மியாகிட்டு இருக்கும் பட் ஒரு மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் அப்படின்னா ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அங்கேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேட்டால் வந்து கம்மி பண்ணலாம் அப்போ அந்த இரநூறு கேள்விகளுக்கு இத்தனை கேள்விகள் சரியாக போட்டால் நம்மளால் எக்ஸாமை கிராக் பண்ண முடியும் இந்த மார்க்ஸ் இது எல்லாமே ஓரமாக அடுத்து வச்சுருங்க நமக்கு தேவை நம்பர் ஆஃப் கேள்விகள் தான் இது பிள்ளை மாதிரி பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கட் ஆஃப் என்னென்னா அந்த டைமில் எக்ஸாம்ஸ் எவ்வளோ வந்து வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ எவ்வளோ பேர் எழுதியிருக்காங்க பேப்பர் ஈஸியாக இருக்கா டஃப்பாக இருக்கா இது எல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் கட் ஆஃப் அங்கே வந்து பிரிப்பாங்க ஒரு அப்ராக்சிமேட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டு ஒன் சிக்ஸ்டி போதுமான தான் வந்திருக்கும் இது பிள்ளை மாதிரி ஸோ பிள்ளைஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் கழித்து மெயின்ஸ் எக்ஸாம் கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க மொத்தம் நாலு பேப்பர் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் பேப்பர் தமிழ் எலிஜிபிள் பேப்பர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இது எல்லாருமே எழுதணும் இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியம் யாராக இருந்தாலும் இந்த பேப்பர் நிச்சயமாக எழுதியாகணும் இதில் நூறு மார்க் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த நூறு மார்க்கில் நாற்பது மார்க் மட்டும் எடுத்தாலே நீங்கள் வந்து போதும் குவாலிஃபை தான் நூறு மார்க் ஃபுல்லாக எடுக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது இது எலிஜிபிள் பேப்பர் தான் சிலபஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ தமிழ் எலிஜிபிள் பேப்பர் நிச்சயமாக ஈஸியாக தான் வந்துருக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்க முடியுமா தாராளமாக படிக்க முடியும் ரொம்ப இலக்கணம் அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு போக மாட்டாங்க நிச்சயமாக இதை பண்ணிடலாம் நூற்றுக்கு நாற்பது மார்க் எடுத்தால் போதும் ரொம்ப நீங்கள் வந
ப்ரிலிமரியில் வாங்குகிற மார்க் ஒரு பாஸ் மார்க் நம்ம வாங்கிட்டோமா முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸில் என்ன பண்ணுறோமோ இதான் தலையே இருக்குது இங்கே தான் அவங்களுக்கு வேலை வந்து கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் பிரிக்காமல் டீட்டெயிலாக ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து படிக்கணும் ஓகே அடுத்தது எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிலிமரி மெயின்ஸ் ரெண்டுமே பேப்பர் உங்களுக்கு தமிழ்லேயும் இருக்கும் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் அதை கவலைப்பட வேணாம் இதான் முக்கியமான விஷயம் நல்லா பாருங்கள் பேப்பர் ஒன் அதாவது மெயின்ஸில் இந்த நாற்பது மார்க் நீங்கள் எடுக்கல அப்படின்னா இந்த பேப்பரை எவால்வேட் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மூணு பேப்பர் நீங்கள் செம்மையாக பண்ணி இருந்தாலும் இங்கே முப்பத்தி ஒம்பது மார்க் தான் வாங்கியிருக்கீங்கன்னா பேப்பர் எவால்வேட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் தமிழுக்கும் ஈக்குவல் நாலேஜ் வேணுன்றதுக்காக இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க தமிழ் எலிஜிபிள் பேப்பர் ஈஸி தான் நிச்சயமாக இது பண்ணிடலாம் பட் எல்லாருமே இதை பண்ணியாகணும் ப்ளஸ் மெயின்ஸுக்கு மார்க் இங்கே வந்து கொடுப்பாங்க ஓகே இவ்வளோதான் குரூப் ஒன் எக்ஸாம் பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன பார்த்தோம் என்ன போஸ்டிங் பார்த்தாச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாம் பார்த்தாச்சு யாரெல்லாம் படிக்கலாம் டிகிரி பார்த்தாச்சு ஏஜ் லிமிட் பார்த்துட்டோம் முடிஞ்சு போச்சு ஏஜ் இருக்கா டிகிரி இருக்கா படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ரெண்டு தாங்க முக்கியம் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் ஏஜ் இருக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் எனக்கு டெப்டி கலெக்டர் வேணும் டிஎஸ்பி வேணும் ஆசை இருக்கா ஆசைக்கு நேராக உள்ளே கொண்டு வாங்க ஏஜை வந்து பாருங்கள் இருக்குது படிப்பை வந்து பாருங்கள் இருக்குது படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க வேறு எந்த ஒரு குழப்பம் உங்களுக்கு இங்கே வேண்டவே வேணாம் இது மட்டும் போதுமானது ஓகே சரி அடுத்தது என்ன பண்ணி ஆகிடும் ஒரு கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணோம் டெஸ்ட் பேட்ச் பண்ணோம் நோ அதுக்கு முன்னாடி குரூப் ஒன்னோட சிலபஸ் ப்ரிலிமரி மைண்ட்ஸ் அப்புறமா சிலபஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கான பிடிஎஃப் தலைகள் நான் வந்து கொடுக்குறேன் அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்க சிலபஸை ஃபுல்லாக நீங்கள் படித்து பார்க்கணும் ப்ரிலிம்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் சயின்ஸ் வந்து இருக்குது கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது பாலிட்டி வந்து இருக்குது ஜாகிரஃபி கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத ஒன்ஸ் முழுமையாக படிங்க வெறும் ஜாகிரஃபி ஹிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி கிடையாது லொக்கேஷன் ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர் மான்சூன் ரெயின்ஃபால் வெதர் அண்ட் கிளைமேட் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டு வைல்ட் லைஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் கம்ப்ளீட்டாக படிங்க முடிஞ்சால் இதை ஃபுல்லாக மக்கப் பண்ணி பார்க்காமல் எழுதுங்க ஒரு பிகினராக இருக்கவங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் நம்ம சேர்ந்து படிக்கணும்னா அதுக்கான விஷயம் கிளியராக வந்து புரியணும் அது கிளியராக புரியணும்னா சிலபஸ் கிளியராக இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்த விஷயங்கள் போக முடியும் இல்லைன்னு சொல்லும் போது நிச்சயமாக தடுமாற்றம் வரும் சில பேர் யோசிக்கலாம் எதுக்காக டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு பிடிஎஃபாக ப்ரிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி தோணும் பட் நான் எப்பவுமே கைட் பண்ணுறது சொல்கிறது செல்ஃபாக சொல்கிறது எல்லாருக்குமே சிலபஸ் ஃபுல்லாக படித்து பார்க்காம எழுதுங்க அதை வீட்டில் வந்து பேஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு கிளியர் ஐடியா வந்து கிடைக்கும் ஒரு கிளியர் வியூ நம்ம எங்கே வந்து போகிறோம் என்ன வந்து பண்ணுறோம் டாபிக் படிக்கும் போது இந்த பாலிட்டியில் இருக்கா ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கா லிங்க் ஆகுதா ப்ளிம்ஸா மெயின்ஸா எப்படி கேட்குறாங்க விஷயம் கட் அண்ட் கிளியர் சூப்பராக வந்து புரிஞ்சவங்களுக்கு அதுக்கு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் நீங்கள் தான் பண்ணி ஆகணும் என்ன பண்ணணும் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் கொடுத்துருக்க சிலபஸ் கம்ப்ளீட்டாக இங்கே படித்து பாருங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹிஸ்ட்ரியாக ஹிஸ்ட்ரிக்கல் என்னெல்லாம் வந்து வருது ஜாகிரஃபியாக உள்ளே என்ன ஃபுல்லாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க எக்கனாமி இருக்கா கம்ப்ளீட்டாக வந்து படிங்க வெறும் பாலிட்டி எக்கனாமி அப்படி கிடையாது இதை முழுமையாக நீங்கள் இதை படிச்சுருக்கணும் ஓகே முடிச்சாச்சா ஸோ ஆரம்பிக்கிறது தானே உங்களுக்கு டிகிரி பார்த்துட்டோம் ஏஜ் பார்த்துட்டோம் சிலபஸையும் பார்த்தாச்சு இதுக்கப்புறம் படிக்கிற வேலை தான் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட் திங் ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது டெய்லி ஃபாலோ பண்ணணும் எது அப்படின்னா ஒரு பிளானை மேக் பண்ணுங்கள் யூடியூப்பில் எல்லோரும் பிளான் போடுவாங்க ரைட் அதை பிடிச்சிருந்தா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பிடிக்கலையா உங்களுக்கு என்ன பிளான் வரும் டெய்லி என்ன படிக்க போகிறேன் எத்தனை மணி நேரம் படிக்க போகிறீங்க என்றைக்கு படிக்க போகிறீங்க எந்த புக்கை படிக்க போகிறீங்க கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க டெய்லி இதை ஃபாலோ பண்ணணும் அண்ட் அதை காம்ப்ரமைஸே பண்ணாமல் தன்னம்பிக்கையோட திரும்ப 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 ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருங்க நிச்சயமாக கோல் அடிக்க முடியும் பட் பிளான் எல்லாம் போகாதீங்க ஒரு ப்ராப்பர் பிளான் வேணும் குட்டி குட்டியாக போடுங்க ஒரு நாலு நாளைக்கு பிளானு அஞ்சு நாளைக்கு பிளான் அப்புறம் பத்து நாளைக்கு அப்புறம் ரெண்டு வாரத்துக்கு மூணு வாரத்துக்கு ஒரு மாதம் நாலு மாதம் அந்த மாதிரி பிட்டு பிட்டாக பிளானை வந்து போடுங்க நாளாக படிக்க படிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு பிளான் போடுங்க நாளைக்கு என்ன வந்து பண்ண போகிறேன் அது சக்ஸஸ் அவன் பண்ணி முடிச்சோமா டூ டேஸ்க்கு வந்து பண்ணலாம் இதை பண்ணி முடிக்க முடியுதா நாலு நாளைக்கு வந்து போடலாம் ஸோ பிட்டு பிட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பித்தா தான் பெருசாக வந்து பண்ண முடியும் எடுத்தோன்னா வந்து முப்பது நாள் பிளான் வந்து முழுசாக நான் வந்து போட போகிறேன் ஒரு நூறு நாள் பிளான் வந்து போட போகிறேன் நோ அந்த மாதிரி பண்ணால் ஆரம்ப காலகட்டம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும் பிளானை உடைங்க பிளானை உடைச்சா தான் நம்மளால்
ஓகே ஸோ டிகிரி லெவலில் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த புக்கை முடிச்சுட்டு தான் அடுத்து வந்து போகணும் நீங்கள் வாட் எவர் எந்த அகாடமி பெரிய அகாடமி எல்லாமே இருக்கட்டுங்க சமைச்சர் புக்கை முழுமையாக கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற இடத்துக்கு வந்து போய்க்கலாம் ஓகே ஸோ டிகிரி லெவல் கவர் பண்ண வேண்டிய புத்தகம் நான் இங்கே வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ இந்தியன் பாலிட்டி இந்தியன் எக்கானமி ஹிஸ்ட்ரி சோஷியல் இஷ்யூஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கு ஜியாகிரஃபி இந்தியா ஏற்பு கொடுத்துருக்கேன் இது அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சமைச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து போகலாம் ஸோ பிலிம்ஸ் அண்ட் மைண்ட்ஸ் கம்பைட் பண்ணி எப்படி வந்து படிக்கலாம் நான் பிளான் நான் வந்து கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது எல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கிளாஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் செக் பண்ணி பாருங்கள் இவ்வளோ தாங்க பேசிக்ஸு ஸோ குரூப் ஒன் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நான் படிக்க போகிறேன் ஒரு போஸ்ட் வந்து ஒரு கோல் இருக்கு எனக்கு ஆசை இருக்குது ரைட் படிக்க உள்ளே வரீங்களா என்ன வயசு அது உங்களுக்கு ஓகே டுவெண்ட்டி ஒன் கம்ப்ளீட்டட் படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்துக்கோங்க தேர்ட்டி ஃபோரும் தேர்ட்டி நைனும் ஓகே டிக்கு முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது குவாலிஃபிகேஷன் நான் டிகிரி நான் வந்து முடிச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இந்த ரெண்டு தான் முக்கியம் ரெண்டுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க இது தடைகள் வந்தால் மட்டும் தள்ளி வந்து போடலாம் அது தவிர்த்து ரெண்டுமே இருக்குன்னா சிலபஸ் இருக்குது புக்ஸ் இருக்குது சோர்ஸ் இருக்குது எல்லாமே டேட் கொடுத்தாச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் வேறு எதுவுமே இங்கே வந்து கிடையாது ஓகே சரி தவிர்த்து டவுட்ஸ் எதனா இருக்குது நான் எதனா மிஸ் பண்ணிட்டு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க நிச்சயமாக நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் மேபி ஒரு ஃப்ளோவில் என்ன வந்து பின்னா மிஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டவுட்டாக வந்து இருக்கா அது வந்து கேளுங்க பட் பேசிக்கான விஷயமே டுவெண்ட்டி ஒன் கம்ப்ளீட்டட் மேக்ஸிமம் ஏஜ் இருக்கு டிகிரி இருக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் தவிர்த்து வேறு டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கேளுங்க நிச்சயமாக நான் வந்து கவர் பண்ணி கொடுக்குறேன் நம்ம டெலகிராம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரீ டெஸ்ட் கரண்ட் ஆஃபீஸ் நான் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்